Вітаю, ваші шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Його ведучий Олександр Лащенко. І наш сьогоднішній гість, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Вітаю вас, пане Володимире. Чимало цікавих подій за кордоном сталося цього тижня, в тому числі, які напряму стосуються України. Ну і передусім, звісно, це вже ніби укладена серйозна угода Мінську після безлічі попередніх таких от консультацій. Євген Марчук у Києві оголосив. Подробиці. Головне, що відведення сил озброєння аж на трьох ділянках. Як ви вважаєте, це реальність чи це просто знову чергова мильна бульбашка у мирному гривуванні в лапках? Як і будь-яка проблема, вона має дві, дві сторони. Звичайно, це добре. І без сумніву те, що на трьох конкретних ділянках буде забезпечено фактично неможливість вбивати людей, тому що ну, два кілометри з одного боку, два кілометри з іншого боку, стрілецька зброя не працює, тобто це, це, це дуже важливо, щоб не було оцих снайперів, не було оцих всіх рейдів, рейдів там і так далі, і так далі. Тобто з точки зору ну, гуманного це дуже важливо і це дуже добре. Ну, але тільки це три. Таких має бути, мабуть, 333. Для того, щоб сказати, що вздовж лінії розмежування ми справді встановили е, іншу ситуацію. Дивіться, е, і на кордоні, який ми не контролюємо, є дві точки, чи три, на які росіяни інколи когось допускають. Але повз ці е, три точки йдуть ешелони з військами. Це скільки? 400, по-моєму, кілометрів, Абсолютно. якщо не більше? Е, озброєннями амуніцією і, 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 і таке інше. Тобто тут важливо, звичайно, якщо це буде лише початком, і за цими кроками будуть наступні, чудово. Якщо це буде просто один факт, який далі не матиме розвитку, ну то це буде чергова спроба показати росіянам, що ви бачите, ми ж які хороші, ми ж цих бандитів змусили, вони там на щось погодилися. А тепер Київ, хай за ці три точки нам... Зробить амністію всіх тих бандитів, вибори. які вибори і таке інше. Тобто ми повинні це все аналізувати в процесі. До речі, ось ви кажете, аналізувати в процесі. Пам'ятаємо, середина серпня, несподівана заява спочатку ФСБ, потім зразу Володимира Путіна, так звана диверсійна група в Криму, яка не на залізних там, іржавих жигулях, а чогось напряму при так званому масованому обстрілі з боку українських збройних сил, нібито хотіла вторгнутися. Різкі заяви, що нормандський формат тепер уже ні, за участі України і так далі. І всі вже стали прогнозувати, нібито повномасштабний наступ з боку Росії. І тут така різка зміна. Зрозуміло, що ці сепаратистські лідери вони ж все виконують, що їм з Москви кажуть. Як ви знаєте, чому так відбувається? Що така зміна вітру? Ви знаєте, Путін, як е, е, такий доволі спритний тактик, е, грається на е, бажанні Заходу примусити, е, так би мовити, обидві сторони пошвидше регулювати конфлікт. Обидві ключове слово. Обидві. При тому на, на власне тих засадах, які їх особливо, якщо так бути відверто цинічним, не хвилюють. Аби було тихо. У нас є біженці, у нас є свої проблеми внутрішні, у нас є Брексіт, у нас є проблема, як нам жити далі. Тобто, у нас є чим, вибори, у нас є, у нас є вибори, у нас є Сирія, у нас є ще інша купа проблем. І ще от е, Україна своїми е, бандитами і так далі. Врегулювали, і слава Богу. Тобто, розумієте, і Путін це чудово розуміє. Йому е, якраз і потрібна та е, загальна погана ситуація для Європейського Союзу і США, щоб сказати, хлопці, ну от ми ж там щось вже зробили, от давайте ми будемо вважати, що частину свою ми пройшли, тепер Україна хай там щось зробить, ми все це закриємо, я буду мовчки, як і раніше, вважатися своєю зоною впливу, а ви собі тихенько займаєтеся своїми справами. От власне, розумієте, він е, намагається використовувати всі можливі е, приводи для того, щоб у такий спосіб поступово, крок за кроком, він нікуди не поспішає. Змусити Захід прийняти його умови. Ну, слава Богу, я вважаю, що це теж великий успіх, в тому числі і України, і нашої дипломатії, що йому ці речі не вдаються. Не вдаються на, на, цю, на цю, скажімо, ви задали кримську провокацію, реакція була а, речі, миттєва. Так, 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 з боку відра... Заходу. І відразу всі зрозуміли, що це абсолютно, Номер не абсолютно брехня, вибачте, що на під альтернативську канонаду 
диверсійні групи нікуди не заходять, такого не буває в принципі, це повний, повна маячня, такого не, не, не може бути і так далі. Побачили, що це в Москві, що це не працює, плюс пішли дуже жорсткі, жорсткі заяви, що, шановні колеги в Кремлі, якщо ви виходите з мінського формату і переговорів, ну, у нас розв'язуються руки. Ми будемо робити все, що ми хочемо. Тому така, бачите, швидка зміна. То е, розриваємо дипломатичні відносини миттєво, то вводимо візовий режим і так, так, і так далі, і так далі. І раптом за два дні, як ви правильно кажете, різка зміна ситуації. Знову вже партнери у Києві з вуст Путіна звучить фраза. Вже партнери, не ті, хто не фашист, незаконно захопили Не фашистська улам. хунта, так, так, так. а вже партнери. Бачите, ну це для солідного політика, мені здається, просто дуже соромно. Політики, які себе поважають, вони тримаються якоїсь своєї лінії. Вони знають, чого вони хочуть. Вони стабільні, вони спокійні. Вони йдуть до своєї мети – використовуючи нормальні аргументи і працюючи своїми партнерами. Тобто, пане Володимире, дивіться, зафіксуємо цей момент. Все-таки при всіх цих слабкостях Заходу, передусім Європи, всіх цих викликах, мігрантська криза, наближення виборів і так далі, все-таки сказати, що Захід, грубо кажучи, прогинається перед Путіним, неправильно? Ні, неправильно. І я думаю, що головною причиною цього є те, що на Заході все-таки дедалі більше розуміють, що з Путіним гратися в піддавки вже не можна. Раз зіграли. Грузія, 2008 рік, подумали, що ну якось він одумається, якісь там висновки він зробить. Бачите, колишні високопосадовці з Заходу кажуть, да ми, не, ми, ми не уявляли, ми не були готові, ми не знали, ми не думали. Ну тепер вже думають, нарешті. Правда, це нам коштує дуже дорого, але все-таки вже почали думати. І таким чином Захід, я думаю, для себе е, прийняв, ну щонайменше, в теперішній своїй політичній конфігурації рішення. Допоки е, ми не повернемося на круги своя, допоки не буде відновлений статус-кво і міжнародне право знову буде повернуто е, станом на початок е, там, лютого, березня 2014 року. Включаючи повернення окупованого Криму? Абсолютно. Е, ситуація буде продовжуватись. Тобто, ви знаєте, е, в цьому плані, Мені здається, дуже важливим було те, що на цьому тижні зробив американський конгрес. І оце рішення про те, що і це, вже, це, це, це не просто заява, це закон. Звичайно, він ще має пройти Сенат, він має ще пройти підписання. А президент ще має право накласти на нього вето? Звичайно, але я думаю, що він такого не зробить. Але це дуже потужний і сильний е, такий, знаєте, меседж для, е, для нас, для українців. Це потужна підтримка політична і правова, але це так само дуже потужний сигнал і для Москви. Якщо ми вже це поставимо в ранг закону, то просто так це не зміниться. І от мені, що здавалось би зараз було б дуже важливим для нашої дипломатії, це почати роботу з нашими іншими партнерами по НАТО, а це майже весь європейський континент плюс Канада, і з партнерами в Європейському Союзі, щоб такі самі речі були зроблені в кожній країні ЄС і НАТО. От тоді це означатиме, що е, Владіміру Путіну буде дуже непросто навіть з новими урядами міняти такі навіть речі. Навіть ще до можливої поставки зброї. Абсолютно. Тому е, я думаю, що от цей тиждень, що минув, в цьому плані для нас був надзвичайно важливим. Ну і враховуючи, безумовно, ті меседжі, які ми почули від провідних політичних лідерів на сесії Генеральної асамблеї ООН, від Обами, його, з його різкою, справді, такою, знаєте, як ви сказали, зубодербільною критикою в адресу Росії з пропозиціями президента відносно необхідності ізоляції е, тих членів Радбезу, які, пропозиція. Так, які, які ну, є несумісними з самим Позбавлення права вета. статусом. Пане Володимир, ну як дипломат, скажіть, хіба це реально? П'ять постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Та ж Росія достатньо однієї Росії, так. цілі цієї заяви, мети, вона блокуватиме будь-які такі рішення. Китай завжди нейтралітет підтримує. Це правильно. Ви, ви, ви правильно розкладаєте пасіанс. 
Але ж, і ви будете стовідсотково мати рацію, коли сказати, що цей процес реформування Ради безпеки вже триває 40 років, і поки що ми не бачимо результатів. Але ви знаєте, інколи справді кількість переходить в якість. І мені здається, що зараз просто світ вже поставлений перед дилемою. Або ми будемо імітувати далі в ООН, бурхливу діяльність, яка нічим не закінчується. До речі, якщо порахувати кількість висловлених в ООН занепокоєнь з приводу подій в Україні, в Кромодонбасі, напевно, там вже книгу рекордів гіннеса можна потрапити. Можна вже побудувати якусь греблю, я думаю. Але все-таки я бачу оптимізм у вас є щодо ООН. Тобто, ви знаєте, ну, невеликий, але, розумієте, просто, ну, чому? Тому що, ну, всі ж країни... Зацікавлені в тому, щоб ООН була все-таки ефективною структурою. А якщо вони бачать, що з такого ключового питання, яким є міжнародна безпека, ООН є безпорадним, то в кінцевому рахунку оця кількість повинна перейти в якість. І я думаю, що якщо на нашому боці справді вся демократична частина світу, а вона впливає, до речі, і на політичні процеси, бо, ну як би там не було, але... Деякі країни, скажімо, там, Африки, Азії, Латинської Америки, вони прислуховуються до думки європейських країн. Китай навіть прислуховується. Китай прислуховується. Тобто є, як кажуть, поле для діяльності. Тому просто Росія в кінцевому рахунку може справді опинитися в блискучій ізоляції, як це колись сказали. І от тоді з'являться пропозиції. Якщо вона навіть буде блокувати рішення в самому Радбезі, що є очевидним, Є інші можливості вирішення тих чи інших питань через Генеральну Асамблею. Через Генеральну Асамблею. Так. Тобто це довгий процес. Цей процес треба готувати, можливо, не один місяць і, може, не один рік. Але він є. І якщо ця ситуація, яка є сьогодні, продовжується, мені здається, що все-таки недалекий той час, коли і тут ми матимемо певні зміни. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в традиційному суботньому інтерв'ю є колишній міністр закордонних справ України Володимир Огориско. Ми підбиваємо підсумок головних міжнародних подій тижня, що минає. Ми згадали Петро Порошенко, перебування в Нью-Йорку, Генасамблея ООН. І серед іншого були зустрічі доволі резонансні з Гіллері Клінтоном, Клінтон, кандидаткою у президента США, з Браком Обамо, який складає свої повноваження скоро, але з Джо Байденом, зараз про це теж поговоримо, резонансну заяву зробив віце-президент США, але з Дональдом Трампом так і не відбулося зустрічі. Це серйозна річ, ви вважаєте, чи ні? Ну, ви знаєте, з точки зору нашої позиції, я думаю, що вона була справді абсолютно адекватною. Тобто, ми зробили запити на зустрічі з двома претендентами. Тобто, до нас не може бути претензій. Ми ж хотіли, але не склалося. Ну, не склалося, значить не склалося. У когось склалося, а у когось не склалося. Ви, до речі, перепрошую, поділяєте думку людини, на кої ви, напевно, особисто добре знаєте, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера. Він в Твіттері зауважив розпал Генасамблеї ООН, що, мовляв, Дональд Трамп дуже сумує з приводу того, що цього разу на Генасамблеї до Нью-Йорка не прибув Володимир Путін. Жартував так Стівен Пайфер. Ну, про цю взаємну любов зараз, справді, багато і жартують. А вона існує, як ви вважаєте? Це любов. Ви знаєте, це така, мені здається, специфічна форма взаємної поваги, так би мовити. Тому що Трампа серйозно провідні політики світу не сприймають. Розумієте, що мене, до речі, дивувало під час деяких заяв європейських політиків, вони відверто і публічно говорять речі, які говорити, в принципі, не можна. Тобто, така реакція свідчить про те, що він... Даючи характеристику Трампу. Так, що він завчасно оголошується практично персоною Нонграта. Колін Паул, з'явилися повідомлення оцінки. Ну і не тільки, тобто європейці, деякі лідери європейського... Але ж президент США обирає не європейські, західні, американці, а виборці. Але це теж сигнали, в тому числі, і американцям. 
Шановні друзі, відкрити очі, подивіться, що ви робите. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш президент був серйозним, і що його сприймали і таке інше, він має себе поводитися адекватно. Якщо він говорить речі, які не вписуються в здоровий глузд і в е, практику, ну, то ми будемо про це йому прямо і публічно говорити в очі. І, і це, ви знаєте, дуже незвична ситуація. А Дональд Трамп я... готовий дослухатися? Те, що Манафорта зі свого штабу прибрав, це прояв того, що Трамп дослухається до таких речей, чи ні? Ну, він просто робить речі, які він мусить робити, інакше і він просто втрачатиме свої рейтинги з колосальною швидкістю. Увіть собі, що він залишив Манафорта в своїй команді. Клінтон щодня від ранку до ночі казав, що це е, е, корумпований е, діяч, який має зв'язки з Росією, який нею оплачується і таке інше. Тобто це речі, які він просто не може не робити. Я вам скажу, е, пане Олександре, ще, можливо, не зовсім е, звичну річ, про яку е, мало хто говорить, але, ви знаєте, аналізуючи діяльність американських президентів, без відносно до Трампа, так чи інакше, спеціалісти сходяться на думці, що одна річ – це все-таки передвиборча гонка і заяви для того, щоб бути популярним. Інше – керівник найпотужнішої держави в світі і ніякої і, біполярності. І плюс система, яка змушує це не цар. цього кандидата, вже який стає президентом, і йти в дуже жорстких рамках. Розумієте, прийняття зовнішньополітичного рішення – це дуже багатоступенева справа. Приймає, беруть участь е, е, десятки е, спочатку на першому етапі людей, потім вони звужуються, але так чи інакше от за таким столом сідає 7-10 чоловік, е, які е, дуже аргументовано, дуже серйозно е, вказують президенту, на можливі позитивні і негативні наслідки того чи іншого зовнішньополітичного рішення. І е, він уже не може просто сказати, ви знаєте, до побачення, я прийняв таке рішення. Після цього е, він просто перестає користуватися повагою своїх же колег, е, бо він сам не може. Ще й підтримка е, Конгресу має абсолютно бути. Абсолютно точно. Тому, е, знаєте, коли дехто з американців каже, що, мовляв, він почне нам продавати... Е, летарну... А, до речі, цікаво, Тетар, я перепрошую, маєте на увазі інтерв'ю «Європейської правді» відомо республіканця так. Ньюта Гінгріча, який Абсолютно. сказав, що не треба перебільшувати ці позитивні оцінки з вуст Трампа на адресу Путіна. Ставши президентом, Трамп продаватиме Україні летальну зброю. От я ж про це кажу, розумієте, що насправді ми не повинні, так мовити, все бачити лише в чорно-білому форматі. Все може бути. Звичайно, враховуючи його еківоки в бік Путіна і взагалі такі деякі, ну, скажімо, нестандартні заяви, як для кандидата, треба чітко розуміти, що ну, є і такі речі, як симпатії, антипатії і таке інше. От. Але так само не можна виключати, що ця команда радників, просто система, яка приймає рішення в США, Змусить його робити ті речі, які насправді будуть потрібні. До речі, я з подивом недавно дізнався, що, наскільки я зрозумів, одним із полких прихильників саме кандидатури Дональда Трампа, а чимало республіканців, незважаючи, що Трамп кандидатура саме цієї партії, відкор... ну, так. відкараскується так, від нього. Так, і навіть заявляючи, що готові голосувати за Хілларі Клінтон. Так. так от, Трампа підтримує Джон Маккейн, людина, яку не запідозрюєш у несимпатії до України. От це якраз теж дуже цікавий, я би сказав, феномен, бо ми ж знаємо пана Маккейна. Звичайно, з сказати, його, що він Росафіл, з його це дуже, дуже жорсткою, чіткою позицією. І щодо ну, продажу зброї, зокрема, в Україні? Зокрема, так. Ну от тому і, власне, я думаю, нам не варто зараз ще до виборів відразу казати або все пропало, або все, все дуже добре. Я думаю, що в разі перемоги Хіллері Клінтон, а оці останні опитування показують, що вона таки справді веде перед, при тому з доволі серйозним відривом в 5-6%, але якщо навіть собі уявити, що президентом стане Трамп, я думаю, ми повинні спокійно вести свою лінію, ми повинні ставити перед американцями дуже чіткі і конкретні завдання. Завдання, так. Вони нам, вибачте, на слові дещо винні. Вони е, е, з росіянами забрали у нас ядерну зброю. Будапештський протокол, про який так. Порошенко, зокрема, згадував. І е, вони несуть 
і моральну, а головне і політичну, і юридичну, і будь-яку іншу відповідальність за те, що не дадемо гарантії. Подивіться, недавно я прочитав цікаву інформацію про те, що впродовж наступних 10 років американці нададуть Ізраїлю 36 мільярдів доларів військової допомоги. Добре, це 10 років, але це більше 3 мільярдів доларів на рік. Останнім часом американці, це справедливо, кажуть, ми за оці два роки надали вам допомоги військової більш як на 600 мільйонів доларів. Три роки – 600 мільйонів доларів. Один рік – 3,5 мільярди доларів. Є різниця? Тим більше, що йдеться про ключову країну Східної Європи. Якщо Україна втримається, якщо вона приєднається до ЄС і до НАТО, це ключовим чином поміняє всю геополітику в північному півдні. Пане Володимире, важлива річ, ви сказали, винні на Заході за те, що так от Будапештський протокол, за словами того ж Порошенко, перетворився на папірець, який нікому не потрібен і так далі. Але в Ізраїлі хіба такий рівень корупції, як в Україні зараз, через понад два роки після перемоги Майдану? Згоден з вами. І оце якраз теж, про що ми повинні безумовно думати. Якщо ми ставимо за мету Європейський Союз і НАТО, то це насамперед політичні і економічні перетворення. Але в нашому випадку це і дуже серйозна допомога в сфері оборони, тому що ми самі сьогодні б'ємося з агресором, який в кільканадцять разів потужніший від нас. Тобто, я з вами погоджуюся, це, так би мовити, двоєдине завдання. З одного боку, трансформовувати суспільство і робити його європейським, цивілізованим, але з іншого боку, в цей самий час захищатися від агресора. Пане Володимир, зараз я не свою думку висловлюю, взагалі ведучий не має права висловлювати свою думку. Я думку висловлював віце-президента Сполучених Штатів, Джозефа Байдена. Ви знаєте його заяву. Він сказав, що Україна повинна реалізувати економічні політичні реформи, інакше вона ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. І він сказав, що прогрес в Україні у частині реформ сумнівний. Та той самий пан Байден, який казав свого часу, що він більше часу проводить у розмовах з Порошенком, ніж зі своєю дружиною. Ну, пане Олександр, відносно першої ремарки про, так би мовити, стерильність журналістів. Я вважаю, що це неправильно. Ну, справа не мені. І знаєте, і знаєте, чому. Джо Байден людина серйозна, вже зумієте. Він таке каже не просто так. Так, це правда, але я повертаюся все-таки до першої тези. Під час війни ми не можемо бути стоїцятково нейтральними. Ми повинні доносити до наших громадян нашу українську позицію, українську думку. Але на російську ЗМІ в лапках ми не маємо перетворюватися. Ні, абсолютно. Але наше, мені здається, наше завдання давати українським громадянам українську позицію, а не збалансовано нейтральну, коли люди справді не розуміють, чому так. Аргументація Джо Байда. Тому що та частина, вона справді є сфальшованою, вона справді є нечесною, і ми не повинні її, до речі, дублювати в наших повідомленнях. Але про Байден. Він має рацію в тому, що без швидких і дуже чітких реальних кроків ми справді можемо опинитися в ситуації, коли не тільки п'ять країн, можна говорити про інших і про більшу кількість країн, можуть сказати, ми розраховували, що Україна буде рухатися в цьому напрямку, вона пробуксовує. В ЄС маєте на увазі? Так. Тому я згоден з ним. Ми дуже серйозно мусимо на це звернути увагу. Це не, так би мовити, пересічний політичний діяч, навіть не прем'єр якоїсь близької до нас країни. Звичайно, звичайно, про це йдеться. До нас країни. Про це йдеться. Який не раз бував у Києві. Так, це людина, яка дуже добре знає все те, що відбувається в Україні. Тому, я думаю, що все-таки нашому політикому треба до цього поставитися максимально серйозно. І от те, що все-таки в парламенті хоч так чи сяк, але приймаються певні закони, якщо цього тижня, скажімо, там все ж таки прийняли закон про цю 
комісію, яка регулює наші тарифи, ну, бодай, в якомусь вигляді, це все-таки все одно рух вперед. Але я дуже хотів би, щоб питання, скажімо, про електронні декларації, які, які нарешті почали працювати, і на які зараз з усіх боків кидаються ті, які хочуть сховати свої статки, щоб все-таки це залишалося. Бо от саме, мені здається, на такі речі і звертаю увагу Байден, коли говорить про те, що хлопці, давайте робити справи швидко. Пане Володимире, щодо українського політикуму. Ви ж були міністром закордонних справ, коли президентом України був Віктор Ющенко. Так. Після першої української революції, на щастя тоді не кривавої, помаранчевої, вже тоді констатували навіть прихильники України, що Захід дуже розчарувався в Україні. Мається на увазі не зовнішня політика, а внутрішня. Та ж сама корупція тоді процвітала. Олігархат як був, так і залишається. І після першої революції, і після другої. Чи не вийде, що знову Захід уже втомиться від України? Ви знаєте, зовнішня політика не може бути відділеною від, від внутрішньої. Це той постулат, який, на жаль чи на щастя, не міняється. І якщо ми в 2005, 2006, 2007, 2008 там, і до 2010 року робили все від нас залежне, щоб максимально пояснити Заходу, що це нова держава, це нові люди, це нові підходи, це нова якість нашого суспільства і таке інше, а вони бачили, що насправді йде та ж сама боротьба між олігархами, то ми відривалися, ми як дипломати, я маю на увазі, відривалися від, 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 від тієї об'єктивної реальності, яка була. Зараз? Зараз ситуація краща. Скажу вам, пане Олександр, чому? Тому що після Другої революції ми отримали, мені здається, абсолютно інше суспільство яке не буде давати змогу владі брехати, робити те ж саме, що вона робила раніше. Вона, влада буде відчувати себе під постійним оком і контролем. І це те, що нам сьогодні, мені здається, дуже важливо зберегти. Оцей внутрішній тиск на владу, плюс допомога ззовні, а допомога буває різною, вона так само може бути доволі жорсткою, Оце і те, що дасть можливість Україні а. вистояти, а б. почати все-таки значно швидший процес внутрішніх перетворень. І це побачить на Заході? Я все щиро вірю. Дуже дякую вам, пане Володимире. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.